नमस्कार दोस्तों स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखिए आई एम ऑल्सो वेरीफाइड एजुकेटर एन अकेडमी तो आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे हिमंत मिश्रा सर्च कीजिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहां पे मैं एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए पूरा एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ आपको एक एक ऑप्शन का मीनिंग वहां पे समझाया गया है तो वहां पे जाइए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप मुझे फॉलो कीजिए हेलो फ्रेंड तो देखिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए साथ में अगर आपको हमारे चैनल के वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो कोई भी तीन से चार वीडियो जो आपको पसंद है पूरी पूरी देख के उसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए तो सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेंगे चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि का दो वर्ष में बीस प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से परिपक्वता मान चौदह हजार चार सौ रुपए है तो उसका मूलधन क्या होगा देखिए इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं एक तो फॉर्मूला से मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ ए बराबर क्या होता है मिस धन बराबर क्या होता है पी मूलधन वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड के पावर टी जहाँ पे टी आपका क्या है टाइम है आर जो है आपका रेट है मीन्स ब्याज है और ये आपका टी जो है समय है पी जो है आपका क्या है मिस्र धन है जो अमाउंट लगाया है आपने और ए आपका क्या है मूलधन है जो अमाउंट आपको मिलेगा अब यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा देखिए आर की वैल्यू 20 परसेंट है तो 20 बटे सौ बराबर एक बटा पाँच और टाइम दो वर्ष है इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा तो ये तो फार्मूला था जो आप सभी लोग को पता होगा मैक्सिमम लोग को अगर नहीं पता है तो ये फार्मूला आप याद कर लो ए बराबर पी वन प्लस आर अप बटे हंड्रेड के पावर टी ए और इसे सॉल्व कर लो अगर आपको फार्मूले से नहीं करना तो कैसे करेंगे देखिए बीस परसेंट बराबर क्या होता है आपका बीस बटे सौ इतना तो सबको पता ही होगा मीन्स एक बटे मतलब अगर कोई चीज पाँच है तो वो एक वर्ष में कितनी हो जाती है छः हो जाती है बढ़ के ये तो पहले साल में हुआ दूसरे साल में भी सेम यही प्रोसेस होगा क्योंकि 20 परसेंट दूसरे साल भी है तो पाँच है तो छः हो जाएगा अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप पच्चीस रुपये है तो छत्तीस रुपये हो जाएगा दो साल में 20 परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लेकिन हमारा कितना हो रहा है चौदह हजार चार सौ रुपये छत्तीस रुपये नहीं हो रहा है कितना हो रहा है चौदह तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें 36 को जो है 14,400 में बदलना पड़ेगा कैसे बदलेंगे अगर हम 36 को एक बदल दें तो 14,400 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा तो 36 में 36 को 36 से भाग दे दे तो एक हो जाएगा और गुणा कर दे 14,400 की तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी 14,400 तो इस पूरे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं छत्तीस से भाग दे रहे हैं और चौदह से गुड़ा कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस तो इधर भी करेंगे तभी तो वैल्यू समान रहेगी जो अगर यहाँ पे जैसे एक तरफ कोई इक्वेशन है x बराबर y है तो अगर इधर आप 100 से गुड़ा करते हो तो इधर भी तो आप 100 से गुड़ा करोगे तभी तो वैल्यू बराबर रहती है सेम उसी तरह इस प्रोसेस में भी करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका 25 है 25 में 36 से भाग देंगे और चौदह से आप जो है क्या कर देंगे गुड़ा कर देंगे अब इसको काट देते हैं देखिए कैसे कटेगा ये तीन से कट जाएगा आपका तीन दो न और ये देखिए तीन चौक बारह दो चौदह तीन वटे चौबीस और बारह बार चौबीस छत्तीस बारह चौक अड़तालीस तो ये आपका हो जाएगा चार सौ और पच्चीस चौक के कितना होता है सौ और दो जीरो पहले से तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दो दो चार जीरो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा मीन्स यहाँ से जो सही आंसर होगा आपका फोर होगा तो देखिए ये मेथड कितना सिंपल है अब आपको जो मेथड समझ में आए आप उससे लगा सकते हैं या तो ऊपर फार्मूले से लगा सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद हो नहीं तो इस मेथड को फॉलो कीजिए आप आराम से लगा लेंगे अगर ये मेथड आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा पढ़ाया हूँ आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च करो कंपाउंड इंटरेस्ट बाई स्टडी अड्डा तो आपको मेरा वीडियो जो है मिल जाएगा आप वहाँ से पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आप देख सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तीन संख्याएं हैं दूसरी संख्या पहली संख्या की तीन गुनी है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है इन संख्याओं का औसत सत्तर है तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए मान लेते हैं तीन संख्या कौन कौन सी ए बी सी है क्या बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की तीन गुनी है तो पहली संख्या अगर वन है तो दूसरी संख्या क्या है थ्री है 
तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तो दूसरी संख्या तीन है तो तीसरी संख्या क्या है छ है अब क्या बोल रहा है सबके सामने एक्स लगा देते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो हमें इन संख्याओं का औसत सत्तर है तो तीनों जो औसत क्या होता है तीन जोड़ के बटे तीन करेंगे क्योंकि यहाँ पे तीन संख्याएं हैं तो जोड़ेंगे छः तीन नौ एक दस दस एक्स इक्वल टू कितना है सत्तर तो टेन एक्स इक्वल टू कितना हो गया दो सौ दस और एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो गया ट्वेंटी वन तो हमें पता चल गया एक्स बराबर हमारा कितना है तो तीन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या याद कीजिए तो आपकी जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी सबसे छोटी संख्या यही तो है वन एक्स तो ही है और x बराबर हमारा कितना है 21 है तो ऑप्शन नंबर D जो है हमारा सही हो जाएगा D मीन्स ऑप्शन नंबर फोर जो है आपका सही होगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं x एक काम को 25 परसेंट भाग 20 दिन में पूरा करता है y जो है x के साथ शामिल हो जाता है एवं दोनों मिलकर शेष काम 15 दिन में पूरा करते हैं Y अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ में खुद भी लगाने की कोशिश किया कीजिए इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है एक्स जो है किसी एक काम का 25 परसेंट भाग 25 परसेंट में एक बटे चार मतलब टोटल काम कितना है हमारा चार है उसका एक भाग जो है कितने दिन में करता है बीस दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा 80 दिन में मींस x जो है टोटल काम 80 दिन में खत्म कर लेगा अब क्या कर रहा है y x के साथ शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर शेष काम 15 दिन में पूरा कर लेते हैं बात क्या किसका कर रहा है शेष काम का मींस ये जो चार काम था उसमें से एक काम x तो कर चुका अब बचा कितना तीन काम बचा है और तीन काम को दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं पंद्रह दिन में x प्लस वाई मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं पंद्रह दिन में और x जो है तीन काम को कितने दिन में करेगा ये एक भाग को बीस दिन में करता है तो जो तीन भाग को कितने दिन में करेगा साठ दिन में ठीक है और क्या पूछा है y अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा अब देखिए इनका जो है पंद्रह और साठ का आप एल्सियम निकालो तो कितना आएगा पंद्रह और साठ का एल्सियम साठ आएगा तो ये हमारा आ गया टोटल वर्क जब इन दोनों का एलसीएम आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा टोटल वर्क हमारा कितना है साठ ठीक है एक्स प्लस वाई जो है साठ काम को पंद्रह दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग ये एक दिन में ये लोग चार काम करेंगे और एक्स जो है साठ काम को साठ दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा एक तो हमें ये पता चल गया कि एक्स जो हमारा है एक दिन में कितना काम कर रहा है एक काम कर रहा है तो बाकी यहाँ चार काम एक दिन में हो रहा है तो बाकी तीन काम कौन करता है वाई इससे ये पता चल गया कि वाई एक दिन में तीन काम करता है वाई जो है एक दिन में कितना काम करता है तीन काम करता है तो क्वेश्चन है कि वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा टोटल काम कितना है यहाँ पे देखिए टोटल काम अस्सी है तो अस्सी काम को वाई अकेले कितने दिन में पूरा करेगा एक दिन में तीन काम करता है तो अस्सी बटे तीन तो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन सी आपका सही होगा देखिए तीन छक अट्ठारह दो बीस को जीरो हासिल लगा दो तीन दो न छः दो आठ अस्सी बटे तीन ऑप्शन सी मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाए ठीक है तो ये सब एकदम कुछ नहीं है क्वेश्चन बस आपको सोचना है और लगाते जाना है अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा मैं अलग अलग चैप्टर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको पूरा बता दूंगा क्योंकि अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ आप जो भी नीचे कमेंट करोगे जिसकी भी आपको ज़रूरत होगी टॉपिक वो विद इन दो से तीन दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा एनी हाउ किसी भी तरह मैं पूरी तरह से आप फ्री हूँ केवल आप ही के लिए एक तरह से आप समझ लो कि मैं छः सात दिन की छुट्टी पे हूँ तो आप इन छः सात दिन में जो भी आपको चाहिए वो आप नीचे कमेंट करो आपको मिल जाएगा लेकिन लैंग्वेज हिंदी ही रहेगी इस बात का ध्यान रखा जाए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए यहाँ पे आपको जो है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है देखिए संख्या चल कैसे रही है तीन दुना छ और छ में से एक घटा देंगे तो कितना आएगा पाँच पाँच दुना दस दस में से एक घटा देंगे कितना आएगा नौ कुछ ऐसे ही चल रही है क्या देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल सीरीज है इसका कमेंट करके आपको बताइएगा आपको पता करना है कि उसकी जगह पर क्या आएगा चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं एक ट्रेन प्रथम 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से एवं अगली 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय करती है 
यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल क्या रही तो देखिए ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी आप निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर टोटल दूरी कितना है 70 किलोमीटर हमें क्या निकालना है औसत चाल तो औसत चाल बराबर क्या होता है टोटल दूरी बटा लगा समय यही होता है ना कुल दूरी बटा लगा कुल समय तो कुल दूरी तो हमें निकल गई कि सत्तर किलोमीटर है अब लिया गया कुल समय कैसे निकालेंगे तो देखिए लिया गया टोटल समय क्या होता है समय बराबर आपका क्या होगा दूरी बराबर चाल गुड़े समय होता है तो समय बराबर आपका क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल तो पहला देखते हैं हमारी दूरी कितनी है 40 किलोमीटर है और टाइम कितना है यहाँ पे देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये टाइम लगा है प्लस और क्या टाइम लगा है यहाँ पे टाइम लगा है तीस किलोमीटर दूरी है और साठ किलोमीटर प्रति घंटा तो इनको जोड़ देंगे तो हमारा समय आ जाएगा इसको यहाँ से काट देते हैं तो टोटल कितना आ गया एक घंटा जो है हमारा समय आ गया एक कट गया एक बटे दो प्लस एक बटे दो हमारा कितना हो जाएगा एक घंटा और टोटल दूरी कितना है सत्तर किलोमीटर समय कितना है? एक घंटा तो औसत चाल क्या हो जाएगा सत्तर किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मीन्स ऑप्शन नंबर फोर आपका सही होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं दो वर्ग M एवं N के विकर्णों का अनुपात क्रमशः दो संबंधे एक है ये देखिए दो वर्ग हैं आपके ये एक वर्ग में समझ लेते हैं दूसरा वर्ग भी तो कुछ इसी तरह होगा इनके विकर्ण का अनुपात दिया कितना है दो दो संबंध है एक तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है अगर आपको विकर्ण पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक बटे क्या होगा गुड़े बिकड़ का स्क्वायर बिकड़ का स्क्वायर ये फार्मूला है इसको आप पूरा रट लीजिए अब देखिए हम पहले इसकी बात करेंगे दो वाले की ये दो बिकड़ यहाँ पे रख देते हैं तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा वन बाई टू गुड़े दो का स्क्वायर चार आ जाएगा इसको काट देंगे तो दो आ जाएगा तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना है दो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा देखिए दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल देते हैं वन बाई टू बिकड़ का स्क्वायर दूसरे वर्ग का बिखड़ क्या है देखिए यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन रखेंगे तो ये वन बाई टू आ जाएगा अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल टू है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वन बाई टू है तो हमें क्या निकालना है दोनों का रेशियो निकालना है तो टू बाई वन बाई टू ये टू ऊपर चला जाएगा तो फोर रेशियो वन जो है हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा ऑप्शन नंबर फोर आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि पाँच किलोग्राम गेहूँ एवं दस किलोग्राम चीनी की लागत कीमत सत्तर रुपये और अस्सी रुपये प्रति किलोग्राम थी बेचने पर गेहूं पर दस परसेंट लाभ और चीनी पर बीस परसेंट लाभ प्राप्त हुआ तो कुल विक्रय मूल्य क्या था देखिए ये सिंपल एकदम सवाल है चुकी पे लगाने वाला सवाल है पाँच किलोग्राम गेहूं की कीमत कितनी है सत्तर रुपये प्रति के जी है तो पाँच किलोग्राम का टोटल कितना हो गया सत्तर गुड़े पाँच साढ़े का वो क्या खरीदा गेहूँ आपका उसने खरीदा और कितने पे लाभ पे बेचा बेचने पर गेहूं पर 10 परसेंट लाभ होता है तो साढ़े तीन का 10 परसेंट कितना हो जाएगा अगर इसको आप काट दोगे तो पैंतीस रुपये तो साढ़े तीन प्लस पैंतीस ठीक है ये हमें याद रखना है इसको जोड़ लेते हैं कितना आएगा पाँच तीन आठ तीन सौ पचासी अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है आपका दस किलोग्राम चीनी को लागत की अस्सी प्रति के से खरीदा तो एक के जी का दाम अस्सी रुपए है तो दस के जी का दाम अस्सी गुड़े दस कितना हो जाएगा आपका आठ सौ रुपये हो जाएगा चीनी का लागत मूल्य उस पर प्रॉफिट कितना हुआ है बीस परसेंट तो आठ सौ का बीस परसेंट आपका कितना होगा अगर इसको आप काट देते हैं तो एक सौ साठ रुपये इसको आप जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा नौ चीनी जो है वो नौ में बेचा तो पूछ क्या रहा है कुल विक्रय मूल्य क्या था चीनी 960 में बेचा था और गेहूं तीन में बेचा था तो 960 और तीन आपको जोड़ देंगे तो आपका कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा तेरह सौ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा मीन्स आंसर नंबर टू जो है आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो ये कुछ क्वेश्चन थे कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट भी करके हमें बताइएगा और आप एकदम फ्री हो आप विश्वास रखो अभी तक जो बातें थी सब भूल जाओ बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था आप जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है समझना है वो नीचे कमेंट कीजिए उसका अगर उसी उसी में अगर जैसे आपने कमेंट किया कि सर परसेंटेज पढ़ना है ठीक है परसेंटेज के नीचे अगर तीन से चार लाइक रहते हैं चार से पाँच मतलब मिनिमम दस लोग देखने वाले हैं तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगा थैंक यू एवरी